ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா தீபாவளி ஸ்பெஷலா குரோஷேல வந்து நம்ம அகல் விளக்கு செஞ்சிருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பேட்டர்ன் பிகினர்ஸ் கூட வந்து ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ரெட் கலர்ல அக்ரிலிக் கேன் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெட்டிஷ் பிரவுன் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த கலர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மேஜிக் ரிங் போட்டுட்டு அதுல வந்து ஒரு செயின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த மேஜிக் ரிங்ல வந்து நம்ம ஆறு சிங்கிள் குரோஷி வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப ஆறு சிங்கிள் குரோஷ வந்து போட்டாச்சு இப்ப மேஜிக் ரவுண்ட் வந்து நம்ம நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட சிங்கிள் குரோஷில வந்துட்டு இப்ப நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு செயின்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷ போடுறேன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலையும் வந்துட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரே இடத்துல சோ மூணாவதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒரே இடத்துல சோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டு டூல நம்மளுக்கு பன்னெண்டு சிங்கிள் குரோஷே கிடைக்கும் இப்ப நம்ம ரவுண்டு டூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங்ல போட்ட சிங்கிள் குரோஷேல இப்ப ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சோ இப்ப நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அதே இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்ல வந்துட்டு ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் சோ இதே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஒரே இடத்துல வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம ரவுண்டு த்ரீ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சிங்கிள் குரோஷே வரும் இப்போ தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல போட்ட சிங்கிள் குரோஷில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஃபோர்த் ரவுண்டுக்காக ஒரு செயின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர்த் ரவுண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்ட அதே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை போட்டுக்கிறேன் ஸோ பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இதே வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போறோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அடுத்து வர ரெண்டு ஸ்டிச்ல வந்துட்டு சிங்கிள் சிங்கிள் தனித்தனியா ஒன்னு ஒண்ணு போட்டுக்கிறேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இப்ப அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சிலையும் தனித்தனியா ஒரு சிங்கிள் குரோஷே சோ இதே தான் வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் ரவுண்டு ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிங்கிள் குரோஷே வந்து கிடைக்கும்
ரவுண்டு ஃபோர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட சிங்கிள் க்ரோஷியில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரவுண்டு ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக மூணு தனித்தனி சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ இதே தான் இப்போ நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறம் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ அகெயின் வந்துட்டு இப்போ ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ இப்போ வந்துட்டு ஒரே இடத்துல வந்து ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே வந்து போட போகிற பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஸோ இப்போ அகெயின் வந்து சேம் அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் த்ரீ சிங்கிள் க்ரோஷே தனித்தனியாக போட்டுட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே இதே மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம ரவுண்டு ஃபைவ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சிங்கிள் க்ரோஷே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரவுண்டு ஃபைவ் வந்து இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட சிங்கிள் க்ரோஷேல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரவுண்டு சிக்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரவுண்டு ஃபைவ்ல நம்ம முப்பது சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டோம்ல ரவுண்டு சிக்ஸ்லேயும் முப்பது சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டால் போதும் எதுவும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்ப நம்ம வந்து ரவுண்டு சிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போறேன் ஸ்டார்டிங்ல போட்ட சிங்கிள் க்ரோஷேல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரவுண்டு செவன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரவுண்டு செவன்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் டூ செயின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போறேன் எதுக்காக டூ செயின்ஸ் ஆட் பண்றோம்னா செவன்த் ரோஃப்ல நம்ம டபுள் க்ரோஷே தான் வந்து போட போறோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா 27 செவன் டபுள் க்ரோஷே வந்து போடுங்க இதுதான் வந்து கடைசி ரோ ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு
இதோட பாத்தீங்கன்னா நான் டுவெண்ட்டி செவன் டபுள் கோஷை போட்டுட்டேன் இப்ப த்ரீ செயின்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குல்ல இப்ப இந்த செயின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை வந்து போடுறேன் சோ இதுக்கு பக்கத்து செயின்ல வந்துட்டு த்ரிபிள் குரோஷை வந்து நான் போட போறேன் சோ ஹூக்ல வந்து டபுள் டைம் ஞான் ஓவர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி த்ரிபிள் குரோஷை போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபோர் செயின்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செயின்ல வந்து ஸ்லிப் ஸ்லிப் போடுங்க சோ அகேன் வந்துட்டு ஹூக்ல டபுள் டைம் ஞான் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் சேம் நம்ம ட்ரிபிள் குரோஷை போடம்ல அதே லூப்பை தான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்துட்டு ட்ரிபிள் குரோஷை வந்து சேம் அதே ஸ்டிச்சில் போடுறேன் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் ஒரே ஒரு செயின் ஸ்டிச் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷை இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட டபுள் குரோஷையில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிட்டு த்ரெட்டை வந்து லென்த்தை விட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இழுத்து நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம அவுட்டர் லேயர் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னர் லேயர் வந்து இதே மாதிரி தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ மேஜிக் ரிங் போட்டுட்டு ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷை வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்ப சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷை போட்டதுக்கு அப்புறமா இது இதை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா நல்லா டைட் ஆயிரும் ஸோ மேஜிக் நீங்க நல்லா டைட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங்ல போட்ட சிங்கிள் குரோஷையில நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து எல்லா ஸ்டிச்லயும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷை வந்து போடணும் ஒரு இடத்துல இப்ப செகண்ட் ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சிங்கிள் குரோஷை வந்து நம்ம போடணும் இப்போ செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சிங்கிள் குரோஷை போட்டாச்சு ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட சிங்கிள் குரோஷையில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இப்போ இதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் அகெயின் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு பக்கத்து ஸ்டிச்சில் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே தேர்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு சிங்கிள் குரோஷே வந்து நம்மளுக்கு வரணும் இப்போ தேர்ட் ரோ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் சிங்கிள் குரோஷை போட்டோம்னா அதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஃபோர்த் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகேன் அதே இடத்துல இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்டிச்சில் தனியாக ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் அகேன் தனியாக ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ இதை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் அகேன் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே சேம் அதே இடத்துல இன்னொரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இப்ப தனித்தனியா ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே அகேன் ரிப்பீட் பண்ணணும் இப்ப ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே இப்ப தனித்தனியா ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே சோ இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிட்டு ரவுண்ட் போர வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் போர்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி போர் சிங்கிள் குரோஷே கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வரணும்
ரவுண்டு ஃபோர் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரவுண்டு ஃபோரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரவுண்டு ஃபைவ்க்கு ஒரு செயின் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக தனித்தனியாக மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஃபோர்த்து ஸ்டிச்சில் ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இப்போ இதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணணும் தனித்தனியாக மூணு சிங்கிள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் இப்போ ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே வந்து போடணும் ஸோ அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தனித்தனியாக மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரே இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதே மாதிரி வந்து ரவுண்டு ஃபைவ் ஃபுல்லாக வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சிங்கிள் குரோஷை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரவுண்டு ஃபைவ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ரவுண்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முப்பது சிங்கிள் குரோஷேட் தான் போடணும் ஸோ அதனால் இப்போ நான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே மட்டும் போட்டால் போதும் ரவுண்டு செவனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முப்பது சிங்கிள் குரோஷே தான் வந்து போடணும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டால் போதும் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரவுண்டு சிக்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரவுண்டு சிக்ஸை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் சிங்கிள் குரோஷேட்ல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ ரவுண்டு செவன் பண்ண போகிறோம் ரவுண்டு செவனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் குரோஷேட் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் டுவெண்ட்டி செவன் சிங்கிள் குரோஷே மட்டும் இப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம் இதுதான் போடுறேன் இப்போ மூணாவது செயின்ல வந்துட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஹூக்ல வந்து ஒரு யான் ஓவர் பண்ணிட்டு சேம் அதே ஸ்டிச்ல வந்து ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டிச் இருக்கும் இந்த ஸ்டிச்ல வந்துட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இப்ப ஸ்டார்டிங்ல போட்ட சிங்கிள் குரோஷேட்ல ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க த்ரெட்டை வந்து ரொம்ப லென்த்தாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறக்கு இந்த த்ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நல்லா லென்த்தாக விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க 
இப்போ நம்ம இன்னர் லேயர் அவுட்டர் லேயர் ரெண்டுமே வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ராங் சைடும் அதோட ராங் சைடும் கரெக்டாக ஃபேஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த சிங்கிள் க்ரோஷன் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு அந்த உள்ளே வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து பேக் சைடில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரொம்ப லென்த்தாக ஒரு த்ரெட் விட்டோம்ல இதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம நான் நீடலை இன்செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து த்ரீ செயின்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணோம்ல அந்த வளைவுக்காக கரெக்டாக அதையும் இதையும் வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்டிச் வந்து போடணும் இன்னர் லேயர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஸ்டிச்சோடு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அவுட்டர் லேயர்லேயும் முப்பது ஸ்டிச்சோடு தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம கரெக்டாக வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து சேம் அதே இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கும் ஃபஸ்ட்டு செயினுக்கும் தான் நம்ம ஸ்டிச் போடணும் அதே மாதிரி செகண்டு செகண்ட் செயினுக்கு தான் ஸ்டிச் போடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு அழகாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் கவுண்ட்டு வந்து மாற்றி மாற்றி ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அது நல்லா இருக்காது ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க அந்த த்ரீ செயின்ஸ் ஆட் பண்ணோம்ல அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டிச் வந்து போட்டுட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக இந்த யானை வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே பேக் சைடு திருப்பி இந்த யானை இப்படியே ஹைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ விளக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி உட்கார வச்சா நீட்டாக உட்காந்துக்கும் அதனால தான் நம்ம ரெண்டு லேயர் வந்து ரெடி பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு திரிக்கும் அந்த நெருப்புக்கும் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த நெருப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரஞ்சு கலரும் அப்புறம் எல்லோ கலர் இது ரெண்டும் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ எடுத்துகிட்டு ஒரு லென்த் விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்துட்டு சென்டரில் இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த யானில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு லேயராக இருக்கும்ல அந்த ஒவ்வொரு லேயராக வந்து இப்போ நம்ம பிரித்து விட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக நான் பிரித்து விட்டுட்டேன் இப்போ ஒயிட் கலர் யான் வந்து எடுத்துக்கலாம் திரிக்காக ஸோ அதுவும் வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி அளவு பார்த்து எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி சென்டரில் விட்டு நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ நெருப்பு வந்து இவ்வளோ பெருசு வேண்டாங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி க்ராஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூ பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காகவே ஸ்டிக் பண்ணல நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் க்ளூ இருந்தால் கூட நல்லா ஸ்டிக் ஆகிற க்ளூ இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போட்டுட்டு லைட்டாக அந்த நெருப்பு மாதிரி ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறோம் அந்த எட்ஜஸ் மட்டும் நல்லா ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த ஒயிட் கலர் திரி இருக்குல்ல இதில் ஒரே ஒரு யான் மட்டும் எடுத்து நான் நீடுல போட்டுட்டேன் இந்த விளக்குக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து இப்படி நின்றும் அண்ட் திரிய வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் என்டிங்கில் மட்டும் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இது நிற்கிற மாதிரி பண்ணிடுங்க நான் இன்னி கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தனால இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி போட்டு நான் ஷார்ப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம அகல் விளக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யாரெல்லாம் தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஹாப்பி தீபாவளி இந்த வீடியோ வந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்